Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız sizler de çok şükür değerli izleyicilerim, abilerim, ablalarım, arkadaşlarım. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Değerli izleyicilerim, Allah'ım hepiniz iyilik, sağlık versin, derler, dermanlar, rahat mısın? Hastane kapılarına bakmaz. Hücre Mevlam Hücre Allah'ım. Bugün nesnelerin karşısında şöyle görmüş olduğu gibi sirke süzme videosuyla geldim. Bu sirkem değerli izleyicilerim ben bir ay oldu mu bilmiyorum. 20 gün falan oldu herhalde. Tam hatırlamıyorum. Bugün bu sirkemi süzeceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sirke üzümlerimizin posası dibine çökmüş artık. Sirkemiz olmuş kokusu gelmeye başlamış. Sizler bu da vlogumun videomun başlangıcını buradan yapmak istedim. Şöyle bir de size sirkemi göstermek istedim değerli izleyicilerim. Bu sirkenden sizlere bahsedip gösteriyordum videolarımda. Sizlerden de yapanları olmuştur belki. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Birbirinin posasını indirmeden şöyle süzdürüyorum. Bunu ilk başta bir şöyle görmüş olduğunuz gibi çok güzel. Sirkesi de olmuş. Gerçekten görünme çok güzel. Harika. Üzümleri de zaten olmuş artık. Kokmaya başlamış. Şöyle iyice sıktırarak bu üzümlerini de çıkartıyor. İçerisindeki sularına. Gerçekten çok güzel oluyor. Kış aylarında da kullanabiliyorsunuz. Bunu turçlarda falan kullanırız değerli izleyicilerim. Bu dibinin posasında ayrı bir kabımızın içerisine koyacağım. Onu ayıracağım. Şöyle bunu görmüş olduğunuz gibi. O geri kalan da ayrı bir kabımızın içerisine koyarım. Onu da ayrı boşaltırım değerli izleyicilerim. Şöyle şurada kabaklarımızdan bir bakayım. Ondan aynı o pencere şu gibi şunun içerisine koyayım. Bu da onun pembesi. Şöyle onu da şuna boşaltayım. Güzelce. Dibinin posalısı bu. İkisini ayrı koyacağım o yüzden. Bu biraz posalı olduğu için rengi de sirkenin ayrı olacaktır. Şöyle karıştıra karıştıra güzel güzel dibinden şöyle çıkıyor görmüş olduğunuz gibi sirkesi de. Böyle sirke yapmayı falan çok severim. Sizler de yapın değerli izleyicilerim, değerli arkadaşlarım. Yapması gerçekten çok kolay. Elma kabuklarından dahil oluyor. Biz kışın elma kabuklarını atmayacağız. Elma kabuklarından da sirkemizi yapacağız. Turşlarımızda falan kullanacağız işte. Evin içinde mis gibi sirke koktu. Şöyle güzelce koyuyorum. Bu da dibi olduğu için burası daha kıymetlidir aslında. İçerisine bir yemek kaşığı kadar bal katarsanız hemen çikol veriyor gerçekten sirkeniz. Daha kolay oluyor. Mayalandığı için şöyle bastıra bastıra yapıyorum. İçine şeker tuz falan bir şey koymuyorum. Zaten iyice keskinleşiyor. Bayağı da bir altından sulu yerinden çıktı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bastıra bastıra şöyle karıştırıyorum güzelce. Burasını atacağım artık üstüne. Bayağı bir suyu çıktı çünkü. Bunu atayım arkadaşlarım. Diğer geri kalanını süzdüreyim sizlerle birlikte. Bugün videomda da sizlere bunu çekmek istedim. Bunu sizlere paylaşmak istedim. Umarım videolarımı, vloglarımı severek ve beğenerek izliyorsunuzdur. Eğer kanalıma halen abone değilsiniz, ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şöyle şunu da ekleyeyim içerisine. Bunu artık bitireyim. Şu kabımı da şöyle düzelteyim. Bunları ayrı yerlere koyacağım tabii ki. Ayrı kapları koyacağım yani. Etrafı sıçrayabilir o yüzden dikkatli koyun. Şöyle güzelce dibinden koyayım. Buyurun gelin değerli izleyicilerim sizler de yaptığım sirkelerimden vereyim. Hep beraber kışın kullanalım, hasta olmayalım. Sirke gerçekten çok faydalı. Turşularınızı da kullanın, yemeklerinizi de kullanın. Yemekler de dahi kullanılıyor değerli izleyicilerim. Ben mesela kuru fasulyenin içerisine koyuyorum. Kuru fasulyenin kokusunu alıyor içerisinde. Şöyle artık güzelce bir karıştırdım. İyice de bastırayım. Sizlerle birlikte bugün videomu sohbet eşliğine çekeyim dedim. Bugün günlerden cumartesi. Misafirlerimiz vardı, günümüz vardı. Günümüz bitti. Misafirlerimiz gitti. Sizlerle de videomu çekeyim dedim. Şu anda saat 6 olması lazım. Şöyle güzelce de çıkarttım posasını, suyunu da. Bastırarak Şöyle sıkabilirsiniz hatta elinizle Dibinde belki posası gitmiştir O dibinde dikkatlice süzeceğim zaten Bu süzgeçi zaten ince değerli arkadaşlarım Şöyle güzelce süzdüm Görmüş olduğunuz gibi 
Bunu da artık şöyle iki mik potasını ayrı bir koyayım. Bu potası atılacak tabi ki de. Sürgecini falan yıkayacağım. Onları da ayrı kaplara koyayım. İki adet ayrı kabımıza. Sirkelerimizi. Şöyle değerli izleyicilerim. ilk önce sizlerle birlikte şöyle üst kısmını süzüyorum. Koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel olmuş. Gerçekten sirkemiz. Tadını da almış iyice. Sizler de şöyle bir yakından göstereyim değerli izleyicilerim. Görmüş olduğunuz gibi. Bir de şimdi sizlerle birlikte bunu süzelim. Bir de şöyle değerli izleyicilerim bu posalı olanı dökeceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bundan da bayağı bir çıktı. Şöyle göstereyim sizlerde. İki adet şöyle sirkemiz oldu. Gerçekten de çok güzel olur. Şunları da toparlayayım, yıkayayım dişlerine. Bunları bayağı bir beklettim ben değerli izleyicilerim. Çok faydalı bu sirkeler. Kışın yemesi çok güzel oluyor. Tatları da gerçekten çok güzel oluyor. Bu bunun kapağıydı. Bunun ağzını kapatayım. İkisine büyük bir farklı olduğu için. Normalde bu bunu doldururdu ikisi değerli izleyicilerim, değerli arkadaşlarım. Ama ikisini aynı şeye koymadım. Neden koymadın olsan diye soracak olursanız. İkisini çünkü aynı şeye koyarsam. Birinin rengi açık, birininki kapalı. Tadı da gerçekten çok keskin olmuş. Tadına baktım o yüzden sizin bunları değerli izleyicilerim. İçerisine sizlere söylemiş olduğum gibi biraz bal koydum. Balın üzerine de birazcık gelinleri koyuyor ya değerli izleyicilerim karanfil. Karanfil koydum içerisine 2-3 adet de. Hemen keskinleşti. Hatta her gün ağzını bir iki defa ağrıştı. Neden açtın olsan diye soracak olursanız. Çünkü ağzını açmayınca değerli izleyicilerim bunların... Böyle ağzını açıyordum ay arada bir. Her gün açıyordum yani çalkalıyordum şöyle bir de. Şöyle çalkalıyordum sirkelerime. Güzelce karışsın diye. İşte bu değerli arkadaşlarım dibinde kalan posasıyla birlikte. Ama bu da kullanılıyor tabii ki de. Bu saf sirke bu üstüne çıkan yani. Biz çoğunlukla bunu şeylere kullanıyoruz turşularımıza. Bunu normalde içmek için kullanıyoruz bazen. Öyle normal içince dahi boğazınıza iyi geliyor kışın. Sizler de tavsiye ederim. İşte bizim misafirlerimiz gitti bugün. Günümüzde tavuklu pilav yaptık. Zaten herkes öyle yapıyor. Bir de yana ayran veriyor. Bir de yana tatlı yaptık değerli izleyicilerim. Vezir parmağı. Vezir parmağı ne diyor soracak olursanız. 2-3 adı var aslında. Ballı badem de deniyor. Ama üzerine kesinlikle badem koyulmuyor. Biz haşhaşa buladık bugün. İrmik bulayanlar da oluyor. Fark etmiyor yani. Herkes kendi maktalına göre yapabilir. Herkes öyle yiyebilir. Evet değerli arkadaşlarım şöyle sizlere de bir göstereyim en son. Hatta sizlere görünümünü de göstereyim bir kaşığa koyarak. Kaşıkta da görün sizlerde. Kaşığa koyulmuş hali daha da bir değişik oluyor. Sizlere hatta şöyle kepçemizin içerisinde göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi görünümü. Şöyle kıvamı da tam bir saf sirke oldu. Sizlere bir de normal dışarıdan almış olduğumuz sirkelerimizden göstereyim. Şöyle aynı renk oldu zaten. İkisinin rengi de aynı. Evde yapmış olduğumuz doğal tabii ki de daha güzel oluyor. Böyle işte değerli izleyicilerim. Bugünüm de böyle geçti. Sirkemi süzdüm. Aslında sirke yapmanın hiç zor bir şey yok. Sirkeyi nasıl yaptın olsan diye de soracak olursanız. Önceki videolarımı izlemediyseniz onları sizlere bir anlatayım. Sirkemi değerli arkadaşlarım nasıl yaptım şimdi sizlere anlatıyorum. İlk önce kabımızın içerisine üzümlerimi koydum. Şuraya kadar mı şuraya kadar mı ne bir şey geliyordu üzümlerimiz. Ondan sonra üstüne şuraya kadar onu bir kat geçecek kadar su koydum. O suyla da 25-30 gün kadar beklettim. Kaç gün beklettiğimi hatırlamıyorum. Daha da fazla olabilir belki. Ne kadar çok bekletirseniz o kadar iyi olur. İşte böyle değerli izleyicilerim. Böyle yaptım. Sirkem de kısa bir anlattım. Evet değerli izleyicilerim, değerli arkadaşlarım bir videomun daha sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aboneliklerinizi, beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Başka videolarda, vloglarda, paylaşımlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.